Muito boa noite a todos, espero que já me consigam ver e ouvir, acima de tudo, que tudo em condições para podermos iniciar então este direto, onde parece-me que vamos explorar aqui alguns temas um, bastante interessantes. Eu começo uma vez mais por saudar e agradecer a presença de todos aqui, todos aqueles que tiverem a oportunidade, que vão colocando um gosto no canal, até para ajudar, uh, até para ajudar de certa forma, uh, o canal também a ser, e o direto a ser promovido, a que possa ser visto pelas pessoas, acho que é uma coisa que não custa nada, coloquem sempre aqui o gosto, coloquem também o, uh, a vossa nota no, no sino, que basicamente aqui está, para que uh, possam receber as notificações também uh, no futuro. Começando aqui por... Uh, começando aqui por alguns aspectos que eu acho que são uh, pertinentes de poder justificar, começo por indicar-vos que as inscrições para a segunda edição do curso do Sistema Político na Rússia continuam abertas, tenho tido de facto algumas inscrições em horários diferentes, uma ao fim de semana, outra num período entre as 9 e as 11 da noite, já para tentar dar resposta às solicitações de, de todos aqueles que me uh, foram pedindo que eu fizesse essa adaptação nesse sentido. Portanto, volto ao plano outra vez, coloquem os gostos, não se esqueçam. E depois, entrando um pouco, muito obrigado, Sr. Fernando Newton, pela, pelas saudações relativamente à, à questão do clube. Eu gostaria agora de, de vos dar algumas atualizações. Em primeiro lugar, gostaria de vos dizer que uh, tive a oportunidade, há cerca de uma hora, de... de trocar algumas impressões diretamente com o Seymour Hersh, quer dizer, é uma tremenda honra poder falar com o Seymour Hersh, toda a gente sabe que o Seymour Hersh, não só pelo Pulitzer, por se tratar de um Pulitzer, mas também pelo contributo que tem dado ao longo dos últimos, eu diria, cerca de 60 anos para o jornalismo de investigação. Muitos de nós que aqui estamos neste momento ainda nem sequer éramos nascidos, já o Sr. Seymour Hersh Uh, estava a contribuir com uh, jornalismo de investigação de primeira qualidade. Eu recordo que o Sr. Simar Hersh tem 85 anos, vai fazer 86 anos em abril, e conseguir encontrar esta motivação e toda esta vitalidade associada, uh, não sei se assim já me conseguem ouvir melhor, o Sr. Tiago Pinha está aqui com algumas dificuldades, mas para todos os efeitos conseguir ter com esta idade motivação para continuar ativo, para continuar a trabalhar, para continuar a investigar, para continuar a apresentar resultados e para continuar ainda assim uh, a apresentar uh, serviço, serviço público, eu acho que é de louvar e então eu estive a trocar algumas impressões com ele, até para perceber qual é que era a, a possibilidade de o, Simmer, o Sr. Simmer Hersh poder uh, vir aqui ao canal. E o Sr. Simmer Hersh disse que, neste momento, ele está a limitar muitíssimo o tipo de entrevistas que, que está a dar. Uh, ele diz que tem sofrido pressões de todos os lados, uh, no bom e no mau sentido, mas no bom sentido, no sentido que está a receber solicitações de todos os lados para dar entrevistas e que, até por uma questão de interesse dele próprio para não se repetir Uh, sucessivamente e não vulgarizar também uh, o tipo de informação que tem para dar nas entrevistas, ele próprio está a dar por ele próprio uh, a recusar mesmo muitas entrevistas. Mas uh, há boas notícias no meio disto tudo, é que ele disse que agora era, era simplesmente complicado, ele próprio, um, ele próprio uh, recusou um, um conjunto de entrevistas, como ele disse, diz que está a ser receber várias pressões, mas ele disse que vamos ver se daqui a cerca de dois meses se já as coisas já acalmam, porque agora está tudo ao rubro por causa da investigação do Sr. Simmer Hersh sobre a questão do Nord Stream. Aliás, ainda hoje ele publicou uh, no Substack, na plataforma Substack, um, mais um, uma atualização face àquilo que ele tinha já anunciado Uh, na passada semana, e que na altura foi, foi simplesmente exclusivo, que ele anunciou na, na, na outra semana. Um, o Sr. Simmer Hersh tem também aparecido uh, numa ou noutra entrevista muito pontual, 
ele tem escolhido também, de facto, os, uh, as situações, os locais onde ele aparece, mas ficou combinado que daqui a cerca de sensivelmente dois meses nós voltaremos a falar. Não se esqueçam que eu compreendo perfeitamente a posição dele. Uh, não só porque não quero cair na, na banalização, na repetição, na redundância, uh, como também não quero também correr risco de estar em todo o tipo de meios. E, e além do mais, trata-se de uma pessoa que tem 85 anos, praticamente 86. Portanto, nós estamos a falar do Sima Hersh, uh, tem o seu nome, já diz tudo. Uh, foi, foi muito complicado conseguir chegar à fala com ele. Demorou alguns dias a conseguir entrar em contato com ele, mas a verdade é que uh, consegui, uh, muito obrigado Santiago Pinha pelas suas palavras, uh, consegui uh, uh, entrar diretamente em contato com ele e uh, daqui a dois meses uh, ele próprio disse que tinha uh, ido e poderia já ser, as circunstâncias poderiam já ser diferentes e que teria muito gosto de uh, falar para um público em língua portuguesa. Portanto, Acho que a partir do momento em que temos, uh, a porta não foi fechada, a porta foi mantida aberta, ainda bem, ou pareceu-me haver interesse e pareceu-me também haver genuinamente uma intenção de uh, não estar o senhor 24 horas por dia a dar entrevistas para toda a gente. Porque, como devem calcular, temos imensa gente a fazer solicitações uh, para, uh, ao senhor Simar Reis. Uh, senhor Jamie Tinker, desconheço se ele escrever para o Village Voice, desconheço muito honestamente. Ele também, além do trabalho de investigação, ele nos últimos anos tinha vindo a escrever sobre uh, para a New Yorker. Uh, já não tem aqueles meios que eram os meios uh, tradicionais de acesso, esses meios já estão todos indisponíveis. Uh, mas ele agora escolheu muito bem a plataforma Substack e ele próprio afirmou, já, já o reconheceu, portanto ele no Substack já tem a confirmação de que é mesmo ele que publica aquele conteúdo e uh, o próprio Simmer Hersh uh, veio dizer que um, vai publicar, agora escolher o Substack porque é a, a melhor forma de, de pelo menos ter a garantia de que não vai sofrer opressões ou vai ter conteúdos eliminados, algum tipo de perseguição, uh, mesmo por parte das autoridades oficiais. Portanto, foi um tremendo prazer e, como sabem, daqui, talvez daqui a dois meses, nós consigamos trazer aqui o Sr. Simmer Hersh. Uh, será um tremendo prazer, um tremendo, uma tremenda honra tê-lo uh, aqui, aqui comigo e connosco uh, a partilhar esse conteúdo. Ponto número dois. O Sr. também Pepe Escobar, uh, graças aqui, eu não sei se posso dizer o nome da pessoa que me ajudou, Uh, senhor, uh, por ficar fora da caixa da intervenção fica mais perto do fim não estou a perceber o que é que está a querer dizer mas se puder concretizar agradeço uh, o Pepe Escobar também consegui contactar com ele finalmente ao fim de inúmeras tentativas ele finalmente conseguiu encontrar um tempo para me responder uh, não sei se posso agradecer aqui diretamente à pessoa que também tentou aqui facilitar esse contacto aliás houve mais, depois, mais do que uma pessoa a tentar fazê-lo Falei com o Pepe Escobar e uh, em março nós uh, teremos aqui, se tudo correr bem, o Pepe Escobar uh, a fazer aqui um direto uh, connosco e a participar aqui com o público português, público brasileiro, público angolano, cabo-verdiano, moçambicano uh, e até mesmo todos os portugueses espalhados por todos os outros uh, países. Portanto, acho que vai ser um excelente convidado para estar aqui. E depois também tenho mais uma, uma pessoa que, a meu ver, é uma convidada de luxo também, uh, até pelos cargos todos que já uh, ocupou, não só enquanto uh, membro da Duma da Federação Russa, uh, também por, por ser estudi uma historiadora de renome, ser uma pessoa que também, de certa forma, influencia diretamente. Eu acredito que influencia, não sou a única a, a, a acreditar nisso influencia diretamente o pensamento de uh, Vladimir Putin. Portanto, vai ser um... Eu tive o prazer de a conhecer uh, pessoalmente, e de já a conhecer pessoalmente. Estou a falar da senhora Natália Narochnitskaya, que é... Uh, volta e meia encontramos la a ter intervenções uh, para, um, para, 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 para a televisão russa, em eventos russos também, e, portanto, vai ser um tremendo prazer, também em março, 
Uh, também em março vem, uh, virá aqui, uh, agora neste momento, uh, a senhora Natália Narodzhnitskaya não está uh, uh, sequer fisicamente uh, disponível por causa de estar em, em deslocação. Também se trata de uma senhora já com alguma idade, mas para todos os efeitos vai ser um prazer contar aqui. Como eu disse, eu tenho o prazer de, 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 de a conhecer pessoalmente. Uh, sei o brilhantismo que tem, tive o prazer até já de receber um livro uh, dela sobre a Crimeia, é uma historiadora de renome, uh, descendente também de, o pai dela tinha muita história uh, e, uh, e era ligado ao ramo da história e além disso uh, a senhora Narodzhnitskaya uh, ela própria uh, tem, além de ter vários projetos em mãos, lá está é uma figura de, de renome na Rússia, não só, eu tenho muita pena que os livros dela só estejam disponíveis em língua russa, porque uh, a senhora Catarina Rolo, vamos ver, vamos ver se existe essa disponibilidade ou não, um, e a senhora Narodzhnitskaya tem todo um repertório, mesmo a nível de produção de conteúdos, vamos conteúdos académicos, conteúdos filosóficos, históricos, uh, e aquilo que eu, lhe, que eu vos digo é que o contributo que uh, ela tem, eu fico com muita pena, eu aliás, vamos ver se eu depois consigo falar com ela, para nós conseguirmos fazer com que uh, alguns dos seus livros sejam pelo menos traduzidos para, um, para a língua portuguesa, porque esta senhora ajuda-nos a compreender a Rússia, ajuda-nos a compreender os russos, uh, esta senhora ajuda-nos a perceber o que é a Rússia hoje, como é colocar-nos verdadeiramente na pele dos russos, é uma senhora que investiga já há muitas décadas. E depois, além disso, temos também, a senhora Narodzhnitskaya tem uma ligação de relativa proximidade, como eu já disse, com o presidente Vladimir Putin, portanto, e desde há muitos anos. Ou seja, acho que só por aí será uma tremenda honra para nós uh, poder tê-la por cá. O que eu não consigo garantir é que isto possa vir a acontecer em formato de direto, Uh, porque se nós, se, ela fala inglês e fala, uh, mas se ela se sentir mais confortável a uh, falar em russo, e eu posso dizer porque ela teve um, logo no início, de, de, antes de, de acontecer a intervenção militar da Rússia na Ucrânia, a senhora Narodzhnitskaya deu uma entrevista a um canal inglês e parece que a forma como, uh, como as coisas foram feitas com aquele canal uh, britânico, uh, que as coisas não correram lá muito bem. Tá? A senhora pode, de facto, só se sentir à vontade uh, num determinado ambiente e ficará totalmente... Uh, muito obrigado, por a senhora, a senhora é por traduções, muito obrigado. Uh, a senhora Olga, muito obrigado. Ah, eu tenho uma notícia triste para me dar. Consegue enviar pelo WhatsApp, por favor? Nem quero saber. Eu nem, ah, quer dizer, eu quero saber, mas ao mesmo tempo não quero. Notícias tristes. Mas pronto, muito bem. Isto para vos dizer que uh, temos aqui pelo menos três convidados que mais tarde ou mais cedo viram aqui, é só para vos dar conta disso, e que eu só vos estou a anunciar agora porque tenho a confirmação de que efetivamente acabaram por cá vir. Portanto, e acho que vão ser excelentes contributos. A senhora Nara Tchinskaya talvez não venha no formato de direto, porque se se sentir mais confortável então a falar em russo, uh, o ideal vai ser gravarmos a entrevista e depois lançar como sendo premier, ainda assim acho que acaba por ser um exclusivo que nós podemos sempre conceder um, à, à Portugalidade, por assim dizer. Portanto, uh, sim, Sr. Jamie Tinker, o que eu tento fazer é colocar os meus vídeos em, em inglês. Dobre vietcher, uh, Irena Arquipova, uh, agradeço uh, e então agradeço-vos para todos os efeitos uh, pelo facto de, um, de, de vocês continuarem a dar o apoio peço que coloquem um gostos e se ajudar a promover para que ajudem a partilhar e portanto vou-vos dando uh, vou responder ao corrente dessas mesmas notícias ora bem, entrando um pouco já no tema que aqui nos trouxe hoje portanto já estive a dar-vos as últimas uh, novidades que acho que são muito importantes um, por falar nisso o Sr. Marco Silva dá aqui Uh, o senhor Marco Silva dá aqui tem uma imagem então, do SU-57 e é curioso porque ainda ontem aliás, eu fui alertado uh, por alguém para o facto de o Ministro da Defesa da Ucrânia se ter reunido aqui em solo um, já da União Europeia, países da NATO 
Uh, pois, exatamente. Eu continuo sempre a pedir os likes para... Vou pôr aqui tudo, já como fixo esta mensagem. Do Sr. Fernando Newton, para vocês não se esquecerem de colocar sempre os likes. E uh, o Ministro da Defesa uh, da Ucrânia, esteve, o ainda Ministro da Defesa da Ucrânia, esteve presente em reunião com países da NATO e, na altura, é curioso porque ele entrou no hotel, ou pelo menos no local da conferência, peço desculpa, no local da conferência, onde ia ter, onde ia ter lugar essa reunião e não houve nenhum único jornalista que lhe pedisse declarações. Ou seja, é, é isso que é curioso. Ninguém teve interesse em ouvi-lo, mas não fosse se calhar, porque muitos dos que ali estavam presentes nem sequer o ucraniano saberiam falar ou sequer russo só estavam ali a cobrir uh, com base em, por, por dominar línguas, por assim dizer, de países membros da NATO. Mas, uh, então o próprio, às tantas, deu meia volta e foi ele que teve a iniciativa de se aproximar dos jornalistas e uh, ele, como que quis dizer aos jornalistas o que é que ele estava ali a fazer. Então ele puxa de um lenço, não sei se viu essa imagem, ele puxou de um lenço, onde mostra uh, basicamente uh, uma imagem de um F-16 estampada uh, num, num lenço. Uh, claro que aquilo era o desejo que ele, próprio, que ele próprio tinha, era o desejo que ele próprio tinha para o que é que viesse a acontecer e que lhe viesse a ser atribuído. E então, uh, claro está que não só nada disso ficou garantido, como... Uh, Houve algum desinteresse dos jornalistas em ouvir o que ele tinha para dizer, porque sabem muito bem que ele pode pedir e pode mostrar que tem vontade de receber o que quer que seja, que se não forem os membros da NATO a dar informações. E então, eu até vou partilhar convosco como é que isto sempre tem sido tratado em alguns meios russos, que é basicamente assim, ou seja, no fundo, aquilo que o senhor está aqui, é que nós estamos aqui a ver, é o senhor, uh, ele estava a segurar um, uh, ele ontem estava a segurar um lenço, as pessoas tiram fotografias, só que isto agora basicamente é, são os rutos a fazer essa sátira e a dizerem que uh, o senhor vai fazer, uh, basicamente o único avião que ele vai receber vão ser aviões de papel e até dizem aqui como é que ele deve fazer um avião de papel. Portanto, como veem, uh, aqui está então o Ministro da Defesa Ucraniano, uh, supostamente isto seria o lenço, mas não há, não há aviões para ninguém, nem há lenço para ninguém, há apenas e sim um, um belo origami se este senhor quiser fazer. Muito bem, portanto, como vê, esta... Uh... Espera, a senhora Catarina Rol ficou bloqueada com uma live minha. Eu não sabia dessa. Se... Mas ficou bloqueada por algum tipo de engano da minha parte. Portanto, ficou bloqueada a senhora Catarina Rol. Terá sido certamente sem querer e peço-lhe as minhas desculpas. Não fazia a mínima ideia que, que isso tinha acontecido, mas, de facto, notei que... Um... Não era o F-16, Sr. Miguel Oliveira. Então, qual é que era o, o que é que lá estava? Estampado naquele lenço. É que eu agora já só tenho a imagem do origami, mas para sempre para todos os efeitos de um avião de combate. Qual é que era? Não era o F-16, qual é que era? Se souber, de algo, se souber qual era, uh, era outro avião com duas turbinas. Ah, ok, pronto. Estou pronto, ok. Uh, parecia. Bom, mas para todos os efeitos... Uh, não vai ter nada. E não só não vai ter nada, como, e isto já entra também, entrando aqui um pouco no tema que, que nos traz aqui hoje, uh, lembram-se daquela quantidade de tanques e carros de combate que toda a gente... Era o F-15? Ah, então era um F-15 que lá estava. Ok, ok. Então pronto. Corrijo. Uh, vou, vou já despromover o F-16 que estava no, estampado no lenço e a partir de agora passa a ser um F-15. Obrigado pela correção e espero que continuem sempre a chamar-me a atenção sempre que houver estas estas mudanças, estas, estas pequenas gralhas. Uh, muito bem, mas aquilo que eu acabo por poder aqui entrar é no assunto dos, dos tanques. Ora bem, quantos Leopards é que foram prometidos ainda há cerca de 15 dias, que iriam ser fornecidos para a Ucrânia, que isto é que iria fazer a diferença um, e tudo mais? Uh, como vocês viram, supostamente tinham sido algumas dezenas. Depois começaram por ser os Leopard 2 uh, a 6, depois já estava, afinal, a ser o que era algo que os russos já estavam uh, a estudar, porque sabiam que ia ser complicado, sabiam que esses Leopards têm uma, uh, um potencial e têm um conjunto de características que, os, que lhes poderia dar muitas dores de cabeça uh, no terreno, e poderia mesmo dar muitas dores de cabeça. Nada que não pudesse ser vencido uh, com a adaptação, aliás, os Heimars, nunca mais ninguém ouviu falar dos Heimars, 
para ser até em bom rigor e para ser uh, rigoroso, lá está, no, no tipo de informação. Se vocês notarem, os Heimars nunca mais foram mencionados como sendo utilizados para abater alvos militares russos. Pelo contrário, aquilo que os Heimars agora têm servido nos últimos tempos e o Bruno Amaral de Carvalho tem uh, veiculado isso muito bem, há um conjunto de outros meios de comunicação que também têm veiculado isso muito bem, os Heimars têm servido agora primordialmente para atacar alvos nas províncias de Donetsk e de Lugansk. Uh, e quando eu digo alvos, digo alvos civis e também uh, alvos, mili alvos militares, ou pelo menos alvos civis contendo militares. Nomeadamente os hospitais, em conjunto outras infraestruturas, portanto, tudo isso, uh, e não eram hospitais que eram servidos para, uh, para efeitos de, uh, de acolhimento, digamos assim, de, uh, de, de, de militares, ou para servir de base militar, e tinham sido evacuados o próprio hospital, no que diz respeito à presença de civis. Portanto, então os Heimars nunca mais eu ouvi falar, pelo menos nos meios de comunicação social ocidental, de algum tipo de sucesso dos Heimars na destruição do que quer que seja. Ora bem, e isto deve-se a quê? É que é muito importante, uh, eu recordo aqui um pouco aquilo que uh, o, o primeiro-ministro Viktor Orbán uh, disse há uns tempos, é que os russos têm muita fama de uh, começar mal, mas depois de acabar bem. E uh, isto é curioso, portanto, e o, o Primeiro-Ministro, Viktor Orbán, fez lembrar que, sim, para já a questão do Sr. Henrique Manuel, sem sombra de dúvida, a defesa aérea, os russos já se foram adaptando, mas estas palavras de Viktor Orbán, aqui há cerca de também uns 15 dias, mais ou menos, foram muito interessantes porque não me lembro de terem sido veiculadas em meios de comunicação ocidentais, mas demonstra que se calhar é das únicas pessoas com bom senso para conseguir uh, mostrar que compreende efetivamente a forma de funcionar da Rússia. Então, lá está. Ele deu logo o exemplo da Segunda Guerra Mundial e diz que de lá para cá, realmente em todos os conflitos, tudo aquilo que se passou em todos os conflitos, uh, mostra sempre que os russos começam mal, que os russos começam bastante coxos, uh, digamos assim, com algumas dificuldades, mas que depois, a partir do momento em que se adaptam às condições no terreno e, às, e, à, e à realidade no teatro de operações, a partir daí são imparáveis. Vitor Orban disse isto. Não sei se alguém viu em algum meio português, se, se leram isto em algum meio português, ou até mesmo em inglês que seja, peço por favor que partilhem comigo, tenho curiosidade em ver como é que isso foi explorado. Mas a verdade é que, para todos os efeitos, Vitor Orban disse isto. E a verdade é que a questão dos high mars e, e os erros que os russos foram corrigidos corrigindo ao longo do tempo, isto faz lembrar aquele velho ditado que, aliás, eu posso dizer que ainda bem antes da intervenção militar da Rússia uh, na Ucrânia ter iniciado, era já como se fosse o meu mote no, no WhatsApp, que é o célebre ditado popular dos russos, vai na apacajete plano, ou seja, a guerra faz o plano, e é curioso que os russos têm essa capacidade, há, há uns que de facto começam e depois já não conseguem retomar, se, se aquilo entra mal, se corre mal, se não ganham vantagem ao início, aquilo acaba por cair, mas os russos não, os russos fazem o contrário, os russos começam de uma forma assim um pouco atabalhoada, mas quando se adaptam ao adversário, quando encaixam no adversário, a partir daí torna-se complicado. E por isso é que os Heimars, nós agora temos sistemas de defesa aérea, antiaérea do, dos russos, que nunca mais se ouviu falar nos Heimars a destruírem uh, alvos militares. Uh, a destruírem armazéns e certo tipo de posições de russas. Nunca mais ninguém ouviu falar de um sucesso do Heimars desta natureza. E os russos, porquê? E o Heimars era extremamente complicado. Não ia ser decisivo, embora dissessem que isto aqui ia mudar o panorama da, do conflito. Quando estamos a falar de cerca de 20 sistemas de lançamento de, de mísseis desta natureza. E a verdade é que, um, uma vez disparados, era extremamente difícil por causa da velocidade a que os mísseis seguiam. Uh, ah, então afinal o Sr. Paulo, Paulo já disse que era um F-35. Bom, o que quer é que seja, o que quer é que seja, o senhor ficou com o uh, Senhor Cruzado Cruzado, uh, eu já por duas vezes, respondendo à sua questão sobre o ter sido convidado para a televisão, uh, eu já por duas vezes que uh, comuniquei a quem já me convidou que não estou disponível para, para estar presente num registro em que 
uh, enfrenta alguma hostilidade. E quando eu digo enfrenta alguma hostilidade, não é hostilidade no estúdio. É hostilidade fora do estúdio e a forma como as pessoas uh, parece que tentam mostrar, por um lado, que há ali algum pluralismo, mas depois, por outro lado, tenta-se mostrar e desvalorizar outro tipo de coisas. E eu já demonstrei, e volto a dizer, que não estou disponível para comparecer uh, num determinado noite. Prefiro e sinto muito mais confortável uh, aqui neste canal uh, do que propriamente no meu canal. Sinto-me até muito mais à vontade na Curiac, porque o que me motiva não é estar a aparecer para milhões, não é estar a aparecer para, um, por uma questão de eco, para bater audiências ou o que quer que seja. O que me motiva verdadeiramente é sentir que há interesse em ouvir e compreender aquilo que eu tenho para dizer, que há formas de poder valorizar aquilo que eu tenho para dizer e não uh, ver-me como um meio para atingir um determinado fim. Eu isso não contem comigo. Uh, portanto, o que me interessa, pois é verdade, a televisão já não tem mais e a verdade é essa. E se vocês forem ver até a nível de audiências como é que as coisas se vão processando, vocês vão vendo que uh, está num registro extremamente crítico. Eu tenho todo o gosto. Uh, vou fazer, senhor João Poucochinho, vou fazer um, um direto também só sobre isso. Uh, o problema, se a é Pisa, não é propriamente. A forma de falar com estas pessoas, eu, eu debato com qualquer pessoa que me puserem à frente. Eu, eu gosto imenso do formato de debate, gosto, adoro o formato de debate, dá um estímulo e uma adrenalina diferente, sem sombra de dúvida, obriga a que o raciocínio seja muito mais rápido do que é em condições normais, mas uh, o problema é todo um conjunto de outras coisas. Uh, eu agora prefiro não precisar aqui, Uh, e que nem sequer se devem ao formato de, de estar presente no direto. Uh, por exemplo, eu posso passar, eu posso dizer que, sobretudo das últimas vezes que estive presente na Cic Notícias, eu, há um, se há jornalista que eu valorizo imenso, que eu aprecio bastante, entre muitos outros que a Cic Notícias têm, que são francamente bons, uh, mas entre, uh, entre vários que têm que são francamente bons, eu não estou aqui a criticar os profissionais, para que não compreendam isso, não é isso que eu estou a criticar. Uh, se há pessoa, se há profissional que eu sempre vou dizer bastante e que eu sempre sinto um tremendo prazer em estar ali uh, uh, diante, com essa pessoa foi a Teresa Dimas a Teresa Dimas, a meu ver, é uma profissional de excelência claro que tem todo o direito, muitas vezes vai reagir a coisas que se calhar ou não esperaria ouvir ou não contaria que fossem ditas naquele contexto portanto, eu, uh, eu para todos os efeitos uh, aprecio bastante o jornalismo da Teresa Dimas e não só a vantagem de estar o João Moleira também é excelente, a uh, Ana Patrícia Carvalho também, uh, estou assim a lembrar-me de, de vários, um, a Nelma Serpa Pinto também, ou seja, há, e poderia ficar aqui a anunciar outros outros. Portanto, espero que compreendam que o que eu estou a dizer não é relativamente aos profissionais, é relativamente a um conjunto de situações de bastidores que a mim, muito honestamente, não me agradam. E quando não me agradam, volto a dizer, eu não preciso, eu não preciso de aparecer uh, para afagar o meu ego. Uh, longe vão os tempos, claro, quando a pessoa começa a aparecer na televisão, e eu recordo que não comecei a aparecer há um ano, eu comecei a aparecer em 2016, claro que a pessoa ao princípio sente que tem ali o seu reggae a ser fagado naturalmente, e a pessoa sente alguma vaidade, mas depois isso passa, e depois chega a parte em que a pessoa tem que ter um compromisso, se a pessoa não tem um compromisso com o serviço público, por mais que vos paguem uh, a presença em determinados programas e em determinados meios, Uh, se não se sentirem realizados com aquilo que estão ali a fazer, essa questão financeira vai ser a menos interessante agora. Portanto, era apenas o que eu gostaria de, 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 de vos dizer, mas para dizer que eu não preciso disso, uh, não preciso mesmo, aliás, peço-vos que se alguém de vocês tiver algum tipo de contactos, que perguntem, seja de que canal de televisão for, quando é que algum dia um editor, um diretor, um subdiretor, uh, um acionista, quando é que alguém recebeu, desde que eu apareci pela primeira vez na televisão, um contacto meu que seja a dizer que, oh, em que eu próprio mostrei que estava disponível para ir, em que eu pedi para ir, ou em que eu perguntei porque é que não ia, uh, digam-me um, um, e eu digo já que não há nenhum, ou seja, ou as pessoas, de facto, nestas coisas as coisas têm que ter assim, ou as pessoas sentem que a pessoa pode ser uma mais-valia, mas uma mais-valia em termos de substância e não para ajudar os outros 
a ter em destaque, ou então não vale a pena. E, portanto, por isso é que eu digo, eu assim, se é para me convidar neste, com este tipo de, de ambiente e de hostilidade, eu peço imensa desculpa, mas não estou disponível. Portanto, lamento, é serviço público, é forma de poder dar ao público uma outra visão, é uma forma de poder esclarecer também e aproveitar para partilhar conteúdo, mas assim não pode ser. Portanto, para mim, é tudo bem. Ora bem, voltando outra vez ao conteúdo, isto é só uma parte, porque volta e meia as pessoas vão perguntando isso. E eu tenho de dizer, naturalmente, a verdade, para as pessoas saberem, agora não, não estou aqui a criticar pessoas, não estou aqui a criticar procedimentos. Agora, eu também espero que compreendam que eu tenho o direito de decidir que não quero ir. E eu tenho o direito de decidir que não quero ir porque não estão reunidas as condições para que uh, eu me possa uh, sentir à vontade. Tão simples quanto isso. Muito bem. Voltando outra vez ao mesmo. Ora bem, a notícia que agora tem sido veiculada relativamente ao contributo para a Ucrânia é, é diz respeito hum, à questão dos tanques. Os tanques foram dezenas que foram prometidas e agora já se fala que os Leopard que os alemães vão fornecer, afinal já não são os dois a seis. Afinal, agora já estamos a falar dos dois a quatro. Já estamos a falar disto. E é dito que os alemães, afinal, vão fornecer... Boa noite, senhora Ana Tércia Pedroso. Uh, muito obrigado e seja bem-vinda. Uh, é, é dito que, então, são 14 Leopards que os alemães vão fornecer. O caso de Portugal também tem sido avançado como, uma, como um dos parceiros que vão fornecer, salvo erro, em abril, uh, que são três. E depois temos o caso espanhol, que ia fornecer Leopards também, mas afinal vai ter de recuar, vai ter de recuar para... Uh, pois, exato, senhor Emerson Roberto, uh, há quatro que são velhos. E isto é curioso dizer isso, uh, porque ainda hoje, não sei se vocês ouviram, o Joseph Borrell, que é o, o, o chefe da diplomacia da União Europeia, em que ele fez um apelo no, uh, no Parlamento Europeu em que dizia, uh, quase em ponto desesperado, só se tiverem algum tipo de armas, algum tipo de tanque, que esteja a ganhar pó nas vossas, uh, nos vossos armazéns, uh, mandem-nos para a Ucrânia, se estiverem operacionais, mandem-nos para a Ucrânia. Ou seja, é, é, lá está, é tentar converter a Ucrânia. Uh, como eu disse ainda hoje no Twitter, isto já, é, já não é converter a Ucrânia num ferro velho. Isto não é do género, olha, estão a ver aquele tapete que vocês têm lá, que herdaram da vossa avó e da vossa, da vossa bisavó, que está ali a acumular pó. Olhem, mandem-no para a Ucrânia. Portanto, já estamos assim neste tipo de, de, de situação. É Tudo o que tiverem lá de lixo, marroquinarias, bugigangas, o que tiverem que não precisem, aproveitem, façam uma limpeza e mandem tudo para a Ucrânia. Portanto, e é isto que eu vejo o José Borrell aflitíssimo a pedir para que os Estados contribuam para, um, para lá. Ah, o Dmitry Lopkov, eu no outro dia esqueci-me desse nome. Sr. Luís Felipe, Dmitry Lopkov. Vou tentar chegar à fala com ele com toda a certeza e tenho todo o gosto em, em, em tê-lo aqui. Bom, mas para todos os efeitos, um, os tanques, depois tivemos a questão dos espanhóis. Os espanhóis também têm tanques que não têm condições. E os polacos também estavam tão motivados em fornecer tanques que agora os próprios polacos já tiveram de adiar o fornecimento de tanques, porque os, os tanques que tinha disponíveis para a Ucrânia também eh, não estão em condições. Ou seja, com tanta promessa, com tantas dezenas de tanques que vão para o, para o terreno, agora com a promessa também que se está aqui a formar relativamente à, à questão da, de, de ensinar os ucranianos a pilotar eh, aviões e aeronaves de combate, Uh, é curioso que, uh, pois, é que os russos querem capturar e não destruir. Ora, aí é que está assim, Fernando Newton, e não sei se recorda, não sei quando é que o Pepe Escobar disse isso, mas é curioso porque ainda aqui há uns dois ou três lives atrás. Uh, muito obrigado, senhores João Menezes, também. Muito obrigado pelas palavras. Uh, aproveitem e ponham um gosto. Não se esqueçam de pôr aqui um gosto para ajudar a promover e divulgar o canal. Um, e este direto. A verdade é que eu tinha dito aqui que para o, o, havia um grande receio, o único adulto na sala, nesta questão do fornecimento dos Leopard, estava a ser de facto Olaf Scholz. Com todos os seus defeitos, com toda a sua falta de carisma, e com, todos os, com todos os elementos negativos que tem, uh, a verdade é que uh, era Olaf Scholz que tinha o receio de fornecer tanques Leopard por causa disso, com medo de que a sua tecnologia, a tecnologia pudesse ser transferida para todos os efeitos para os russos, e os russos porem as mãos num Leopard 
2 a 6, isto significaria que os russos iria, poderiam ter um, acesso a componentes tecnológicas do Leopard A6 que até hoje não tenham conhecimento. Portanto, existe um fundado receio, além do elevado custo na produção de cada um destes tanques, e que estar a mandá-los para algo que a própria Alemanha é dos poucos Estados na União Europeia que tem perfeita consciência de que é, é um caso perdido, de que a Ucrânia é uma questão de tempo até de facto não ter mais capacidade de, de, de poder continuar a lutar. Não sei se ouviram também o Stoltenberg, uh, o chefe da NATO, por assim dizer, pelo menos o comandante, o secretário-geral da NATO, que veio também dizer, confirmar uma vez mais, que não há uh, projéteis e não há uh, munições mais do que su uh, suficientes para poder fornecer para a capacidade que a Ucrânia precisa para o campo para o teatro de operações. O que é curioso, porque nós estamos a falar do conjunto de 30 países da NATO, todos unidos, mais uns quantos da União Europeia, todos juntos, todos unidos, a fornecer equipamentos, a ajudar financeiramente a Ucrânia. Muito obrigado, Sr. Pedro Oliveira, pelo contributo pelo, e pelo, pelo seu reconhecimento também. Uh, e é inacreditável como é que os russos conseguem, estão constantemente, toda a gente a dizer, na comunicação social em geral, que os russos já estão a perder a capacidade, os russos já estão a chegar ao fim, os russos já não aguentam mais mais um, uma incursão, seja com drones suíços, kamikazes, seja através do, do lançamento de mísseis, e, olhem, ainda hoje surgiu, uh, e a verdade é que a Ucrânia e a NATO é que não conseguem ter capacidade para, uh, para a resposta e para as necessidades que se no terreno. Portanto, a própria NATO já veio dizer que os ucranianos gastam demasiado para aquilo que é possível dar e é possível ajudar. E ainda há pouco estava a ver uma notícia que nos diz também que os russos estão a transferir uh, aviões de combate para a fronteira com a Ucrânia. E estão a transferir já com mísseis, uh, aviões com o trans que vão transportar mísseis com tecnologia, por assim dizer, uh, de ponta. Porque, e quando eu digo uh, de ponta, estamos a falar do tipo de munições. E eu acho que as pessoas ainda não compreenderam, há muita gente que ainda não compreendeu o seguinte, é que a Rússia, a quem está a combater na maior parte da linha de contacto neste momento com a Ucrânia, ou com a NATO, por assim dizer, uh, é ou a polícia militar, aqui sim, a presença do Estado russo, mas a polícia militar, ou é o grupo Wagner, ou são os Kadirovich, portanto, digamos assim, os homens de Kadirov, os Chechenos, Uh, ou então são as milícias de Danetsk e de Lugansk. As forças armadas da Rússia propriamente ditas raramente têm aparecido em, em cena. O que uh, acaba por ser extremamente importante para nós podermos compreender que os russos não estão, uh, e uma vez mais constatado, eu digo isto há meses, os russos não estão ainda na sua máxima força, quer a nível de potencial... Uh, de recursos humanos, quer também para efeitos logísticos. E ainda hoje, aquela notícia em que, então, que eu referi de que os russos têm, estão agora neste momento a estacionar uh, na fronteira com a Ucrânia essas, uh, esses aviões de combate, uh, isto pode fazer uh, prever que estes aviões não estão ali para casa e que das duas uma, ou estão a antever que possa haver uma reação mais musculada por parte dos países da NATO mais tarde ou mais cedo, ou então que estes mesmos aviões de combate vão ser utilizados e vão ter como fim uma nova ofensiva uh, em toda a linha por parte dos russos. Vamos tentar perceber qual dos dois é que efetivamente se vai desenvolver. Senhor Jair os tchetschenos continuam presentes no terreno, aliás, continuam também presentes uh, no Donbass ainda a segurar e mesmo em Zaporodja também continuam lá presentes, uh, mas, uh, Kadir, de vez em quando vamos ouvindo o que é que ele vai dizendo aqui e ali, vai, vai aparecendo a fazer algum tipo de intervenções. Uh, ainda há pouco tempo, uh, há poucos dias, tivemos a informação, a notícia de que uh, o comandante das operações no terreno, o braço direito de Kadir, uh, foi alvo de uma tentativa de envenenamento, portanto, tentaram assassinar uh, este comandante das forças tchetschenas na, na, naquele território uh, através do envenenamento. Uh, eles descobriram, conseguiram perceber, portanto. Um, e aqui diz o Sr. Marco Silva o que acha do anúncio do Starlink ser desativado na Ucrânia. Se acho que é bluff, uh, sinceramente, acho que é bluff. Uh, 
Uh, acho que é bluff porque, uh, eu volto a dizer aquilo, a opinião que eu já dei aqui do uh, Elon Musk, é que o Elon Musk é um tretas, aquilo que se diz de um tretas. Ele diz aquilo que tiver de dizer em troca de uh, gostos, partilhas, uh, ser falado, menções, interações, ou seja, Elon Musk é muito assim. Um, e a verdade, aliás, não sei se vocês viram o episódio que aconteceu no Super Bowl, o Elon Musk publicou dois tweets para tentar ter muitas interações e, e ser muito visado pelo público. Num teve alguns milhões de, de interações com o público, no outro que ele publicou teve no, cerca de 9 milhões salvo erro, de interações e achou que era demasiado fraco para a pessoa que é e para uh, a pessoa que uh, ainda por cima dirige o Twitter. Então, qual foi a solução do Elon Musk? Foi pedir uh, aos seus informáticos, e até pediu ajuda a outros utilizadores do Twitter que tivessem conhecimento nesse sentido, para poderem ajudar a alterar o algoritmo, de modo a que o Elon Musk funcione como uma espécie de voz de Deus que chega a todos os utilizadores e com quem todos os utilizadores querem interagir, querem citar, querem pôr gosto e querem partilhar. Portanto, é assim, a, a falta de relevância perante a frustração de não ter a relevância pretendida, eu recordo, por exemplo, o Elon Musk comentou os jogos do Mundial, uh, quer dizer, ridículo, houve um gol que foi marcado, penalti de um jogo qualquer, e o Elon Musk pôs, uh, que grande gol que foi marcado pelo não sei quantos, quer dizer, isto é, nota-se que é alguém que não faz a mínima ideia do que é a modalidade, há alguém que só está ali a publicar coisas para receber atenção. O Elon Musk precisa de receber atenção. Uh, e, portanto, isto do Starlink, esta polémica de dizer não, nós não vamos ajudar porque isto tinha fins humanitários. Bem, para já, isso é uma treta. O Starlink foi, foi criado, foi desenvolvido, foi uh, partilhado com os ucranianos exatamente para o esforço, com vista ao esforço militar ucraniano. Portanto, isto dizer que o Starlink é uma, um projeto uh, de cariz humanitário é, 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 é o Elon Musk a ser tretas como ele costuma ser então não há outra forma de o poder descrever mas uh, isto para vos referir quanto à questão do Starlink agora, ainda voltando ao terreno a verdade é que eu vejo as informações que estão no terreno eu continuo espantado porque há pessoas que me interpelam no, no Twitter então, não tem nada para dizer um, foi em 2020 senhora, a senhora por traduções foi, eu não vou dizer o seu nome não sei se quer revelar o seu nome mas naturalmente que eu sei uh, foi em 2020 uh, Putin ainda está incerto sobre a candidatura à reeleição em 2024 na minha opinião quem é o próximo? Uh, na minha opinião aquilo que eu digo é que se o presidente renunciar o candidato a, o político que diretamente sucede a Putin de acordo com a constituição da Rússia é o Primeiro-Ministro. Portanto, Mikhail Mishustin acaba por ser uh, aquele que, se Putin agora morresse, se Putin tivesse de renunciar, o que é que fosse, era Mikhail Mishustin que lhe sucederia, ainda que interinamente, durante três meses. Eu acredito que, uh, não é por acaso que Putin escolhe uh, determinadas personalidades para, serem, uh, para desempenharem funções como Primeiros-Ministros uh, no... No, no governo da Rússia, não é por acaso. E eu acredito que Mikhail Mishustin, de certa forma, a, a, a Constituição russa foi revista em 2020 para poder, de certa forma, a permitir que o presidente tenha um controle maior sobre o governo. Uh, o que significa que o, o primeiro-ministro não pode ser uma figura como, por exemplo, Dmitry Medvedev foi. Ou seja, é alguém com visibilidade, ainda que tivesse uma baixa popularidade, a verdade é que Dmitry Medvedev, com este discurso que tem assumido ao longo do último ano, tem vindo a recuperar e a subir na taxa de popularidade, acho que tanto Lavrov como Shoigu, acho que não são, isto já é um achismo meu, isto já é um achismo meu, acho que tanto Lavrov como Shoigu não têm uh, o suficiente para poderem ser presidentes da Rússia. Uh, eu acho que neste momento, se acontecer alguma coisa, Mishustin vai suceder, mas parece-me que as coisas agora cada vez mais estão a ser preparadas para que, se tudo se mantiver naturalmente, que Putin possa concorrer novamente em 2024, uh, para o ano que vem, e que a ter de ser, de, 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 de ter alguém a suceder, seja Medvedev. Medvedev, ao longo do último ano, como eu disse, tem vindo a recuperar carisma, tem vindo a recuperar uh, 
a popularidade, sobretudo pelo seu discurso, que tem sido um discurso que serve com o objetivo de servir de ponte entre os adeptos mais fervorosos e mais radicais, entre aspas, por assim dizer, da intervenção militar, assim, a senhora Elvira Neviolina, que é governadora do Banco Central, é outra personalidade que também daria uma ótima primeira-ministra, tenho dúvidas que pudesse dar uma... tivesse carisma suficiente para ser candidata à presença da República neste momento. Mas como primeira-ministra, eu acho que a senhora Elvira Neviolina, que seria sem sombra de dúvida uma excelente personalidade, aliás, esta senhora é um gênio a nível económico, e nota-se que não é por acaso que nós já vamos para assim para quatro sanções. Portanto, lá, bro, acho que não vai, acho que não é essa a personalidade, eu estaria inclinado entre Mikhail Mishustin e Dmitry Medvedev. Mas, constitucionalmente, se alguma coisa acontecer ao presidente da Rússia neste momento, ou mesmo que Putin concorra em 2024, seja obrigado a renunciar, interinamente, pelo menos, quem lhe sucede é uh, Mikhail Mishustin na qualidade de uh, presidente do governo, chefe do governo, entre aspas, por assim dizer. Ora bem, mas uh, eu continuo a achar que as pessoas uh, estão convictas que uh, a Rússia, no campo, ou que a aliança pró-russa, no campo de batalha, uh, tanto em Ugledar como também em Bakhmut, ou Artyomovsk, uh, que estão a perder, que os russos estão a perder, e que os russos estão a recuar e que estão a, 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 a sofrer derrotas copiosas. Vamos lá ver uma coisa. Para já as pessoas não podem pegar num vídeo isolado, não podem pegar num vídeo isolado, bem, a questão dos balões, eu vou ter de interromper isto novamente para dizer a questão dos balões. A questão dos balões, uh, lá está, eu tenho mais um achismo, uh, depois de ver sobretudo a visão a publicar a opinião do seu diretor executivo, onde dizia que foram construídas armas poderosas pelos humanos, de guerra, armas de guerra poderosas pelos humanos para derrubar... Uh, 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 este tipo de objetos voadores não identificados uh, vindos de outro planeta, quer dizer, eu sinto que estou, sinto que mergulhei num manicômio durante 4 a 5 dias, quer dizer, isto é absolutamente ridículo, porque uh, extraterrestres, figuras de outros planetas, com certeza que existe vida extraterrestre, aliás, a descoberta de água em Marte é a prova disso mesmo, de que há uma probabilidade de poder deixar agora. OVNIs ou UFOs, objetos voadores não identificados, não significa, por natureza, que se tratem de extraterrestres. Objetos voadores não identificados, como isso, como isso como o próprio nome quer dizer, são objetos que são encontrados a sobrevoar um determinado espaço aéreo e que não se consegue perceber ou saber quem são, de quem são, de onde vêm, o que são. Ou seja, numa primeira, numa primeira análise, mas depois, posteriormente, sim, quando as pessoas me tentam vender, por favor, aquele tipo de coisas, uh, como que podem ser extraterrestres, desculpem, mas a partir daqui perderam. Ou então internem-me, porque eu estou a ser, pelos vistos, negacionista da invasão alienígena. E até parece, pelos vistos, que nós estamos a assistir. Se, são, se é uma invasão de extraterrestres, então desculpem lá, mas é a invasão de extraterrestres mais lenta da história. O que significa que, afinal, não são vidas uh, avançadas, não é nada do género, e as pessoas não desconfiam. Quando vêm coisas com formato de algo que só poderia ter sido construído por humanos, muito dificilmente se trata de algo que possa ser de outros planetas. Por amor de Deus, vamos acabar com esta espiral de loucura que diz que são extraterrestres que estão a invadir o nosso espaço aéreo ou que podem ser seres de outros planetas. Não são. O meu achismo, uma vez mais, é que os chineses estão a dar um bailarico de todo o tamanho uh, a muita gente, a começar pelos Estados Unidos, Quer dizer, os, os, outros vêm, os, os extraterrestres vêm de outro planeta e vão logo escolher os Estados Unidos, não vão escolher um qualquer sítio completamente diferente. Portanto, agora, uh, a, minha, a, minha, a minha visão é que uh, isto são os chineses a dar um baile de todo o tamanho uh, e a gozar com a cara de muita gente e que ao mesmo tempo a tentar perceber as vulnerabilidades que os sistemas de defesa possam ter ou não. Portanto, parece-me que é algo mais dentro deste género do que propriamente tratar-se de algum tipo de arma ou de pessoas do, de outro planeta. Isso, acho que é absolutamente ridículo, por amor de Deus. Não me tentem puxar, não me tentem convencer de que uh, são extraterrestres que vão logo escolher os Estados Unidos, como qual filme de Hollywood, onde de facto isto só, só poderia acontecer, uh, só poderia ser nos Estados Unidos, não podia escolher o Vanuatu, não podia escolher o Ruanda, nada disso. Mas pronto. 
Aquilo que eu gostaria, e eu já vou depois responder outras questões que me têm lançado aqui, aquilo que eu vos gostaria de dizer é que uh, as pessoas por vezes, para já seguem canais ucranianos, de canais de, de Telegram, seguindo canais de Telegram ucranianos, se as pessoas vão ver determinados vídeos que os ucranianos querem que vejam, correm o risco de acontecer a mesma coisa de muitos, não todos, mas de muitos a canais de Telegram russos, que é também mostrarem apenas aquilo que querem que se veja. Portanto, a propaganda dos dois lados, uh, parece-me que quem se ilude de que não há propaganda de algum dos lados uh, está a ser ingênuo, muito ingênuo, porque há propaganda dos dois lados. E as pessoas veem muitas vezes um incidente completamente isolado, porque a Rússia anda a tentar incursões, a, a ensaiar e a desencadear incursões em Bakhmut, o Arteomovsk, mas há meses. Claro que se todas fossem bem-sucedidas, claro que esta hora a Rússia, a Bakhmut já tinha sido mais do que conquistado e mais do que varrido, neste caso, de controle ucraniano. Agora, claro que há incursões que nós temos e que não correm tão bem. E não são poucas, são muitas, que de facto não correm tão bem. E estas pegam num vídeo e depois a partir daqui dizem, estão a ver, os russos estão a sair-se muito e a dar-se muito mal em Bakhmut. Os russos estão a perder em Bakhmut e em Ugladar. As pessoas nem sequer sabem as características, por exemplo, que o Gledar tem, porque controla, conseguindo controlar o Gledar vai ser extremamente difícil para os ucranianos voltarem a recuperar território ou o que quer que seja uh, em toda aquela área. Porque controlando quer o Gledar, quer Bakhmut, uh, estes locais têm uma importância estratégica para ajudar os russos para todos os efeitos a controlar todas aquelas províncias. Eu vou-vos mostrar neste momento, uh, tenho aqui um mapa, eu também gosto muito de mapas, Uh, deixem-me ver se ele ainda está aqui atualizado está, aqui está ele uh, deixem-me ver se eu consigo fazer com que com que vocês percebam porque eu vou partilhar convosco este military map está sempre aqui a dar uh, a dar aqui uh, fica muito lento fica muito lento e deixem-me ver se eu consigo partilhar convosco vou conseguir partilhar com certeza para vocês verem o que é que se está a passar uh, no terreno Ora bem, então, deixa-me cá ver onde é que ele está. Ah. Bem, ele ainda está aqui, pronto, aí está. É que é muito complicado às vezes para mim conseguir entrar, acho que é, eu, eu, eu tenho um péssimo hábito, é que eu tenho três navegadores, uh, Safari, Chrome e o Firefox, e depois dentro de cada um deles eu tenho umas 10 a 15 janelas sempre abertas em simultâneo, eu só consigo trabalhar e funcionar assim. A desorganização é a minha forma de organização, neste caso, e consigo dar muito bem com isso. Então, depois, isto às vezes tem constrangimentos, que é colocar lento uh, o computador quando eu tento abrir coisas deste género, que estão a ser atualizadas e, e onde vão sendo injetados in os incidentes em tempo real. Portanto, como veem, aqui uh, está sempre qualquer coisa um, a acontecer. Deixa-me ver se eu consigo fechar mais umas quantas janelas, com muita pena minha, ela vai ter de ser, para pôr este, este tipo de informação aqui. Um, a rolar em primeira mão. Deixa-me adivinhar. Ah, ok. Então pronto. Muito bem. Aqui estamos nós, uma vez mais, neste site. Bom, isto bloqueou aqui, mas eu queria reduzir, mas é para vocês, era para vocês verem que o Barmut está aqui. Um, a parte leste, pronto, agora é que é demais. A parte leste de Barmut um, está a cerca de 80% controlada pelo Grupo Wagner, o que significa que, de facto, o Grupo Wagner tem um controle já significativo sobre uma área estratégica significativa. Vejam que a linha vermelha é a linha que delimita a fronteira provincial daquilo que era no mapa administrativo da Ucrânia, cada uma das províncias em causa. Uh, e reparem aqui que, uh, para todos os efeitos, nós temos então uh, um conjunto de situações que é para vocês verem, portanto, mesmo aqui em, em, Kharkiv, em Kharkiv, nós já temos, uh, aos poucos, os russos também já estão mais próximos de Liman, e uh, não em Kharkiv, mas mais aqui em baixo, uh, os russos já estão perto de, de Liman, e depois Izium, aí sim, na, na província de Kharkiv, mas depois o que vocês veem são 
uh, a linha de contacto uh, a verde, uh, a russa, uh, pelo menos a zona da fronteira com a Rússia, da Rússia, e depois a amarelo, uh, aquela que é uh, a linha de contacto com uh, uh, a Ucrânia. E que vocês veem que depois temos áreas que estão a ser disputadas, são áreas que estão aqui uh, claramente, claramente bastante concorridas, e temos uh, vários combates, muitos deles, eu diariamente vejo este tipo de imagens, incluindo relativamente a Bahamut. Reparem que para Bahamut, eu vou tentar ampliar aqui um pouco mais, para ver se vocês conseguem, uh, isto não está fácil, gostava de mostrar isso, mas não está fácil. Reparem que Bahamut está aqui, e aquilo que nós começamos a notar, Saledar já está lá para trás, mas... Nós notamos que há aqui uma intenção de formar um cerco em torno de Bahamut. É mais fácil formar o um cerco em torno de Bahamut do que atravessar Bahamut à direita. Uh, isto tem a ver com a morfologia naturalmente da região, com a forma como está organizada e como as coisas estão naturalmente uh, instaladas também no, uh, no terreno. E a partir daqui, aquilo que nós vemos é que os russos continuam a expandir. Eu vejo diariamente os registros das operações. Reparem que ainda aqui há 15 dias nós não tínhamos esta área já aqui sob controle dos russos. Não tínhamos nem de perto nem de longe, mas os russos estão a tentar contornar por aqui para tentar criar um cerco e à partida, na data, à data de hoje, o cenário mais provável de acontecer será, reparem, que eles continuam também os russos a tentar subir por aqui para dar... Uh, para dar a volta e conseguir montar o cerco, o objetivo, ou pelo menos aquilo que vai acabar, o cenário mais provável de acontecer aqui, com base na situação do terreno hoje, e até à data de hoje, ao longo dos últimos dias, é que Bahamut venha a ser uh, uma futura Mariupol. Porque a Zelensky insiste que os ucranianos não podem abandonar Bahamut, mas a verdade é que, neste momento, os uh, ucranianos têm investido só na zona de Bahamut entre 40 a 50 mil militares, o que é uma parte significativa da, da força de combate que os ucranianos têm para o país todo e está concentrada nesta frente de Bahamut para impedir que essa barreira seja uh, derrubada. Este mapa tem uma particularidade, é que este mapa vai injetando conteúdos uh, quase de forma instantânea, portanto, assim que há notícia de algum tipo de incidente, eles vão localizar o sítio onde aconteceu e depois, com certeza, que há lugar essa mudança. Este é o ponto de situação, ou há lugar essa notificação. Este é o ponto de situação neste momento, em Bahamut, como podem ver. Mesmo o Gledar também tem uma morfologia muito específica. Não é fácil entrar naquela zona, muito menos nas condições climáticas ou atmosféricas atuais. Portanto, é preciso ter cuidado. E é preciso não fazer este tipo de coisas. Se façam com ligeireza, por fazer uma análise com ligeireza deste tipo de coisas, e a pessoa agarra num vídeo e diz ah, estão a ver os russos a passar dificuldades em Ugledar e em Bahamut? Bom, ninguém disse que ia ser fácil, se fosse fácil esta hora os russos já lá estavam há, há muito tempo agora. Daí a generalizar e a mostrar que esta é a situação de Bahamut, eu peço imensa desculpa, mas isso é pura desinformação. Os russos estão, têm a vantagem de ter o controle de toda a situação neste momento uh, relativamente à frente na Ucrânia. Uh, não, não, não é, o, não é o Kremlin que, que, que edita o mapa. Uh, este mapa recebe uh, injeções de conteúdos por parte de meios ucranianos, meios russos e meios de todo o tipo. E só depois, com o tempo, uh, à medida que existe a confirmação de que determinadas posições já estão consolidadas, só aí é que é atualizado o perímetro de controle sobre cada uma das forças. Portanto, não é atualizado pelo Kremlin, não é todo. Mas, Aquilo que eu gostava de vos dizer, de facto, é isto, é que não se iludam com as imagens que têm sido uh, avançadas, de que os russos não estão a conseguir, estão a conseguir. Aliás, há vários pontos em que, na totalidade, os russos já avançaram, só nos últimos dias, cerca de 3 km, 3 km, em áreas adversas como esta. E quando eu digo adversas, não é só por causa do fogo armado, do fogo que ali está, ou, do, ou do, da qualidade do inimigo, é mesmo por... A própria, as próprias cidades e a forma como estão organizadas e estruturadas uh, dificultam o progresso e o avanço no terreno, por si só. Por mais tanques, carros de combate que se tenham, porque está repleto de bunkers, porque está repleto de sítios para as pessoas, se, se, para, que, para que os militares se possam uh, proteger, 
é extremamente difícil. Mas os russos estão a avançar. E a verdade é que eu vejo todos os dias que sempre que os ucranianos tentam uh, colocar-se a uh, cabeça de fora, por assim dizer, que é, têm a, a, a tentação de, de querer avançar para expulsar e afastar os, uh, os russos de um determinado local, os russos dão só luz de poder esperar que eles o façam para depois os conseguirem eliminar. E há relatos diários de 200 a 300 com muita facilidade ucranianos que todos os dias acabam por ser eliminados por causa de ações desta natureza. E quando assim é, eu tenho dificuldades em afirmar que ainda exista uma Ucrânia propriamente dita no terreno. Uh, e quando nós vemos o presidente Zelensky a insistir ah, lutem, lutem, resistam, resistam. É tão fácil pedir isto. Resistam, resistam, resistam. Mas se alguém for pedir ao irmão ou ao primo de presidente Zelensky para ir para a frente de combate, a pessoa calma, a pessoa já hesita e já pensa duas vezes. Um, e neste momento a Ucrânia continua a caminhar, eu volto a insistir, com base naquilo que existe no terreno, com base naquilo que os russos estão a começar a avançar, com base naquilo que eu vejo que os russos estão a preparar junto à fronteira, com base em todos os reservistas que já foram mobilizados, é extremamente complicado que eu veja como é que a Rússia vai perder uma coisa destas agora. Há, há, há nuances que acontecem sem estarmos à espera. Há. Houve um sismo na Turquia que uh, mudou completamente a vida na, numa boa parte do país e na Síria, sem sombra de dúvida. Estas coisas podem acontecer, mas se não houver nada de inesperado desta natureza, eu não consigo perceber como é, quanto tempo mais é que a Ucrânia vai conseguir uh, uh, resistir. E quando eu depois ouço representantes da NATO a dizerem, ou mesmo da União Europeia, como o Borrell, o Sr. Borrell vem dizer... Ah, os tanques vão ser, vão ser muito úteis na primavera, mas vão ser úteis na primavera para quê? Para quê? Portanto, é tão simples quanto isso. Muito obrigado, Sr. Susana Rodrigues, pelas suas palavras de confiança e de conhecimento. Temos de ajudar as pessoas a perceber aquilo que se está a passar. E a verdade é que todos os dias os russos continuam a dizimar uma data de posições e de soldados ucranianos. Há russos que morrem? Há. Ah. Agora, a proporção que existe, e com base nos números que estão sendo conhecidos, uh, são tão opostos, são, são, são tão diametralmente opostos, que não é possível sequer comparar uma situação com outra, até pelo potencial que a Rússia tem de poder fazer render e de poder substituir uh, estas coisas todas. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer neste momento é que os ucranianos continuam a perder pessoas, vão continuar a perder pessoas. Aliás, nota-se é notória a incapacidade, porque aqueles que estão sendo mobilizados, por exemplo, à frente de Bahamut, são reservistas, e muitos de, a esmagadora maioria deles sem experiência militar. A tensão do próprio poder político ucraniano e das autoridades locais com uh, as pessoas no terreno, por causa do recrutamento coercivo, por causa da forma como, as são lit, como os homens são literalmente caçados para irem para a frente de combate, uh, isto permite perceber que mesmo que estejam experientes a ir para a linha da frente, não estão motivados. E a pior coisa que pode acontecer é isso, é o não estarem motivados. E depois as pessoas não compreendem. Quando os russos retiraram de uh, perto de Kharkiv, quando os russos retiraram de Izium, quando os russos retiraram de Kherson, as pessoas não compreendem, veem isso como uma, como uma forma de fraqueza, porque nós vemos uma sociedade extremamente orgulhosa em que nós só podemos dar passo em frente, nem que o passo em frente seja para o abismo. E eu recordo que, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, se calhar, não sei se, se, há, se há mais gente tem conhecimento disto, na Primeira Guerra Mundial, os alemães renderam-se sem que as forças uh, aliadas pisassem território que era alemão. Ou seja, não foi preciso entrar no território e conquistar os alemães, os, os alemães renderam santos. E uh, isto quer dizer o quê? Que não é preciso os russos penetrarem. Muito obrigado, senhora Fátima Duarte. Muito obrigado, muito obrigado pela, por toda a atenção e também pela confiança. Eu aproveito e apelo a todos, aqueles que ainda não o fizeram, se puderem, que deixem um gosto, façam uma partilha do, do direto ou até mesmo também depois do vídeo no final. Um, e, mas se derem o gosto, isso já ajuda a promover bastante o canal, acho que é extremamente útil. Mas, na Primeira Guerra Mundial isto foi assim. Ou seja, a frente da Alemanha na Primeira Guerra Mundial desmoronou-se Exatamente por causa da falta de visão na, na possibilidade de recuar e de saber recuar como forma de manter 
a, a for, todas, as suas, todas as suas forças e todas as suas forças militares, ou todos, todos, todos os seus militares, uh, devidamente sólidos na forma como defendiam e também como atacavam. Muito obrigado, Sr. Pedro Rodrigues. Uh, e aquilo que nós estamos a ver por parte da Ucrânia é em tudo semelhante a isto. Ou seja, eu estou a ver, os russos souberam recuar, porque se os russos continuassem na margem direita do, do rio de Dnieper, portanto em Kherson, aquilo que nós poderíamos correr o risco de ver seria, os russos até poderiam ganhar num combate, eu ainda não teria estava a ler uma, uma peça que estava a dizer que os russos tinham 90% de hipótese de vencer um combate na margem direita do rio de Dnieper. Mas, a que custo é que eles iriam vencer uma batalha, um combate não, uma batalha, a que custo é que os russos iriam vencer uma batalha nessa margem direita uh, do lado de Kherson? Qual era o custo? E o custo seria, os russos iriam perder imensos homens, eu recordo que só ali estariam perto de 20 mil, naquela margem direita do rio de Nipo, em Kherson, uh, iriam perder imensos homens e iriam ajudar a desequilibrar todo o restante esforço que o, o, os russos pudessem precisar para poder recuar, reorganizar e depois sim poder avançar, mas sempre mantendo a coesão. E, eu, e é isto que deixa, eu estou convicto que é isto que deixa frustrados uh, os ocidentais. Porque, quando eu digo os ocidentais, eu digo aqueles que não percebem nada de conflitos armados e ponto número dois, aqueles que percebem de conflitos armados, mas que instigam a opinião pública e provocam, acicatam a, a opinião pública a ter uma posição de provocação aos, aos russos para tentar mostrar que os russos são cobardes, que os russos recuam, que os russos não querem combater, uh, que os russos afinal são frouxos, que os russos não têm capacidade, como forma de ajudar a desorganizá-los e também, de certa forma, incentivá-los a ficarem desorientados e a ficarem feridos no seu orgulho. Não funcionou, até hoje não funcionou. Portanto, os russos têm sabido recuar para depois conseguir manter, de certa forma, essa coesão e deixarem que seja o inimigo a cometer erros. E os ucranianos continuam a, a, a ter de esticar a manta, por assim dizer, a ter de tentar afastar os russos e estão a desequilibrar o posicionamento das suas forças. A verdade é que estão a desequilibrar o posicionamento das suas forças. E isto na prática quer dizer que eles vão expor mais os seus militares, vão expor mais os seus equipamentos. Aliás, mesmo neste mapa que eu vos mostrei, ainda hoje temos... Mais uma nota, eu já vos vou mostrar, deixem-me ver se isto encolhe, mas já sabem que isto está um pouco lento, porque uma das notícias uh, e uma das notificações que consta aqui no mapa é exatamente de que em Herson, uh, e é em Herson no sentido de dizer que uh, houve um ataque dos, dos russos uh, a uma base, um, um armazém onde os ucranianos tinham... Uh, munições. Portanto, a partir daí isto mostra que os russos estão uh, perfeitamente uh, confortáveis com este tipo de, uh, de situação uh, que se está a passar no terreno. Portanto, eu, eu diria que, uh, olhem, isto é mais um alerta daquele tal mapa que uh, para todos os efeitos deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos aqui essa informação, porque afinal até tenho dois incidentes eu até tenho aqui dois incidentes dos, um, dos russos contra posições na margem direita do Rio de Janeiro, ou seja, que continuam a aproveitar-se do facto de os uh, ucranianos estarem completamente desorganizados. Portanto, e como estão completamente desorganizados, estão cada vez mais desequilibrados e sob pressão, tem, na primavera já têm de apresentar uma contraofensiva que eu não faço ideia. Como é que isso vai acontecer? Uh, portanto, uma das posições na noite de 15 de fevereiro... Aquilo que diz é que na noite de 15 de fevereiro foi, os russos atingiram uh, um, gol, uh, o, um parque de estacionamento das Forças Armadas da Ucrânia numa zona industrial de Kherson, o que contribuiu para a destruição de oito, uni, de oito uh, veículos, bem como 12 mortos e cinco feridos das Forças Armadas da Ucrânia. Deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos como é que isto... Uh, como é que eu vos posso mostrar isto? Porque, de facto, está aqui lento. Uh, e depois temos um outro que... Vou ver se o mapa corre ou não. Mas houve também... 
houve também uh, mais um ataque também aqui em Kherson. Espera lá que eu já vos consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Para vocês verem a imagem do Rio de Nipro, como é que ela efetivamente está. Ora bem, aqui estamos nós. E então é assim, aqui onde vocês veem isto, veem que aqui como se fossem umas chamas. Uh, umas chamas significa que ou que houve combates ou que houve algum tipo de ataque. Então, foi aqui que foi ataque, atacado o famoso... Uh, parque de estacionamento por, por assim dizer e aqui houve também um outro ataque que causou a morte a vários uh, militares ucranianos como veem, os russos continuam a atacar na, para a margem direita do rio de Nipo eu recordo que a diferença entre a margem direita e a margem esquerda sobretudo para aqueles que não sabem nós temos de nos posicionar no sentido que o rio corre o rio de Nipo percorre nesta, neste sentido o que significa que nesta perspectiva em que a foz do rio de Nipro é aqui. Um, aqui, olhem, aqui temos aqui mais um ataque também dos russos, como veem. Nós já, nem, já que começamos a ver muito menos ataques por parte dos ucranianos contra posições russas. Portanto, e depois nós carregamos aqui basicamente no, no incêndio e aparece aqui. Uh, às vezes aparece, outras vezes não. Portanto, aqui, aqui estão uh, uh, de 14 para 15 de, de, de fevereiro. Uh, temos aqui que os russos, de facto, uh, ensaiaram um uh, ensaio, um, um ataque de uh, artilharia uh, contra a zona de uh, Ochakov. Uh, é o que diz, basicamente, uh, aqui. Uh, depois, claro, podemos procurar a fonte e procurar com mais informação. Mas, reparem que, então, se o Rio de Nipe, se este é o curso do Rio de Nipe, portanto, Vem que vem daqui de cima, não sei se devem conseguir ver pelo rato por aqui fora. Então, se nós estivermos de frente, a seguir também como no sentido do Rio de Nipo, nós vemos que o, o nosso lado direito é esta margem e o nosso lado esquerdo é esta margem. Portanto, uh, por isso mesmo, como vem, os russos continuam com capacidade e a causar baixas aos ucranianos que estão aqui plenamente desequilibrados. Portanto, isto é para vocês verem que a situação está cada vez mais complicada para os ucranianos. Como eu digo, já mal há registros de uh, ataques ucranianos contra uh, posições russas, onde quer que seja. Eu hoje só dei conta aqui de um uh, em Zaporozhye, em que os russos tentaram atacar uh, basicamente todo o tipo de, de posições que conseguiram. Mas é para vocês perceberem como é que as coisas aqui estão. Portanto, eu neste momento acho que ficaria por aqui. Uh, eu amanhã espero trazer-vos um direto onde eu vou falar sobre a situação na Hungria, nomeadamente a forma como uh, está a ser uh, preparado um conjunto de ações para que uh, seja possível que aconteça uma revolução colorida na Hungria uh, contra, e que venha a derrubar Viktor Orbán e que venha a derrubar também o seu Fidesz. Nós tivemos a, ações por parte da USAID Uh, sobretudo através da sua diretora Samantha Power uh, que é casada aliás com o Cass Sunstein quem, quem, está, quem já leu o Cass Sunstein uh, sabe-me perfeitamente quem é o senhor uh, sabe também quem será a senhora Samantha Power e aquilo que ela tem feito é uh, um conjunto de ações com vista a capacitar a sociedade civil para uh, democracia e direitos humanos onde é que nós já vimos isto? O que é que andaram a fazer relativamente ao Euromaidan? Uh, o Euromaidan não surgiu por acaso. Não é uma volta popular muito menos espontânea. Uh, não foi isso que foi o Euromaidan. Portanto, e na Hungria está a ser trabalhado o que for necessário para conseguir corrigir um pouco aquilo que é uh, desobediente Hungria. Mas, portanto, amanhã espero trazer-vos esse conteúdo uh, com alguma informação não só sobre a intervenção do USA bem como hein, a opinião sobre porquê é que George Soros é tão mal acolhido na, na Hungria. Uh, portanto, e espero poder partilhar todo esse conjunto, toda, toda, toda essa situação convosco. Não sei, eu, vocês fizeram-me imensas perguntas, eu agradeço imenso. Muitas eu não consegui sequer ler ou responder, porque, como devem calcular, olhando para os mapas e olhando para um conjunto de outras, de outras posições, acaba por ser uh, muito complicado de conseguir prestar 
uh, atenções a tudo. Ainda assim, aqueles que ainda não colocaram o gosto, eu vou pedindo que se puderem coloquem o gosto, é extremamente importante para que o canal uh, possa ser valorizado, para que o canal possa apresentar -se. Portanto, Mas, em traços gerais e em jeito de conclusão, eu posso dizer que ainda existe Ucrânia no terreno, mas a verdade, como vocês sabem, a Ucrânia uh, está a representar a NATO, <risos> é a NATO que está no terreno destacadíssimo, e a prova de que as coisas estão a correr pessimamente para o plano da NATO, para aquela região, é exatamente o facto de... Um, é exatamente porque os, um, porque os russos conseguem desistir, porque os ucranianos têm cada vez menor capacidade para conseguir uh, fazer face aos russos e a Ucrânia está no terreno, mas neste momento está com uma posição muito mais defensiva. A perspectiva e a vocação ofensiva dos ucranianos reduziu substancialmente face àquilo que era, até pelo menos ao final do ano de 2022. E para a semana vamos ter, então, no próximo dia 21... Uh, à mei ao meio-dia, hora local, uh, o presidente Vladimir Putin vai falar à nação. Uh, vou fazer um direto antes de, disso acontecer e eu estou a tentar organizar as coisas para que possa haver uma tradução a partir do meu canal. Ou seja, várias pessoas a pedirem uh, algum meio de confiança que possa traduzir para português uh, e que não seja um meio tradicional, por assim dizer, da, da comunicação social, em que cortam as coisas, fazem entendimentos diferentes, uh, depois há certas traduções, então, que só vêm determinados trechos de, daquilo que é, que é dito por Vladimir Putin, e então eu estou a tentar ver se consigo ter alguém que possa traduzir em direto e em simultâneo a partir do meu canal. Uh, sobre a questão da Moldávia, muito obrigado, Sr. Paulo Sousa, e muito obrigado a todos aqueles que têm estado aqui presentes, mas, sobre a Moldávia, a Moldávia, se bem se lembram, eu tenho falado dela aqui nos últimos dois diretos, sobretudo no último direto, eu falei muito de, da Moldávia e como é que as coisas, de facto, foram organizadas, que no fundo não é nenhuma revolução que a Rússia tem prevista para a, a Moldávia, aquilo que a senhora Maia Sandu e que Zelensky falam, que é um golpe de Estado na Moldávia, na verdade, a, é isso sim. Uh, a insatisfação popular com a, com a situação uh, de vida e com as condições de vida que têm proporcionadas pelo governo. Portanto, isto não é por acaso, não é surpresa nenhuma. Se o governo quer ser para a Europa, então tem de garantir que o facto de ser para a União Europeia que vai trazer algum tipo de valorização para, uh, para, 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 a, para, a, para a população. Diz o Emínio, uh, senhora Capuchinho Vermelho, bem-vinda, muito obrigado. Uh, diz o senhor Emínio, há quem diga que tem a ver com a anexação formal da, da Abcácia e da Ossétia. E a 22, Putin vai estar por lá. E é curioso que um, Joe Biden também vai estar no dia 21 na Polónia. E nem a propósito, sabe-se que um dos temas que vão ser discutidos... Muito obrigado, senhor Paulo Salvador. Peço também aos outros que puderem, ponham também sempre o seu gosto. Não se esqueçam de pôr o gosto, que é extremamente importante. Mesmo que vejam depois, ponham o gosto. É sempre importante ajudar a valorizar. Joe Biden vai estar a discursar, é curioso, porque vai estar a discursar na Polónia no mesmo dia que Putin vai discursar em Moscou, um, no dia 21 de fevereiro. E a Polónia tem ambições sobre uh, os territórios na, par, na zona ocidental da Ucrânia. A, 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 a Polónia tem esta ambição. Muito obrigado, Sr. Nuno Montano. Muito obrigado pelo conhecimento. E é importante porque uh, sabe-se que o que vai ser uh, um dos temas que vão ser falados por Joe Biden com a Duda na, entre Biden e Duda na Polónia vai ser a questão de a Polónia conseguir garantir a ocupação da zona ocidental da Ucrânia, sem que a NATO seja envolvida, direto ou indiretamente, em quaisquer consequências que daí possam advir. Isto é muito importante. Ou seja, uma coisa é a Polónia ser atacada e, sendo membro da NATO, todos os outros têm de apoiar. Outra coisa é a Polónia ser atacada porque, está, porque tem uma pretensão sobre um determinado território e isso arrastar os restantes países da NATO para um conflito militar em larga escala. Portanto, estamos a falar de 
uh, situações muito diferentes. Portanto. E este vai ser um dos temas que Biden vai conversar com a uh, Duda, porque é extremamente delicado e pode colocar uh, a aliança numa situação extremamente delicada. Uh, e, e, como eu vos digo, e depois temos ainda a questão da Hungria, porque é curioso, porque aquilo que nós ouvimos é toda a gente dizer que a Hungria tem ambições sobre a Transcarpátia e tudo mais, mas não é bem assim. Uma coisa é esperar para ver no que é, no que, é que vai ser da Ucrânia e se puder aproveitar. Outra coisa, mas não seja porque não existem condições para que a minoria, a, a minoria húngara no país, que é a maioria da Transcarpátia, que possa estar em risco e possa estar em perigo. É completamente diferente. Portanto, uh, outra coisa completamente diferente é, é falar como na Polónia, que tem aquela ambição de corrigir aquilo que, que lhe foi tirado durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu por hoje ficaria por aqui. Agradeço a todos aqueles que uh, têm dado quer o contributo financeiro, seja através do YouTube, seja através do MBA, seja através do PayPal, seja através do Revolut, Uh, seja pelos vários meios Portanto, eu agradeço imenso uh, a todos a vossa intervenção uh, os vosso, a vossa ajuda agradeço também a todos aqueles que vão partilhando os conteúdos do canal e vão colocando o seu gosto vão, vão partilhando não só o vídeo em direto vão partilhando também o próprio canal agradeço a todos os que se têm inscrito nas duas novas sessões do curso O Sistema Político na Rússia que, vai ser, que está a ser organizado por mim uma vez mais Uh, e agradeço também a todos aqueles que deixam os comentários, que deixam as dúvidas, que, que deixam aqui as intervenções, todas elas extremamente pertinentes. O Sr. José Francisco Fernandes, sim, o Benfica ganhou, ganhou 2-0. Uh, agradeço imenso a todos e uh, só posso fazer votos de que todos tenham uma boa noite e 